स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में हम सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे न्यूटन रिंग्स यूज करते हुए न्यूटन रिंग्स हम प्रैक्टिकली अरेंजमेंट के जरिए से हासिल करते हैं और इस इसमें हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस डार्क फ्रेंजेस और ब्राइट फ्रेंजेस जनरेट होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में यहाँ पे इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे सोडियम लाइट की वेव लाइट जैसे कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रो वेव है और हर वेव की वेवलेंथ होती है लाइट क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर की है ट्रांसवर्स नेचर के मुताबिक अगर हम देखें तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या दो कंजेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है हमने यहाँ पे सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले प्रेटस देखेंगे फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे मेजमेंट्स लेंगे कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्ट यानी कि वेव लेंथ ऑफ सोडियम लाइट देखेंगे क्या आती है अप्रेटस में हमें चाहिए होगा एक्सफेरोमीटर और प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसकी एक सतह प्लेन होती है और दूसरी सतह कन्वेक्स होती है उभरी हुई होती है और फिर दो ग्लास प्लेन ग्लास प्लेट्स चाहिए होंगी ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए होगी सोडियम लैंप चाहिए होगा और छोटा रूलर चाहिए होगा सबसे पहले तो हम स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे और स्फेरोमीटर की मदद से फिर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्फेरोमीटर तो इसकी पिच स्केल आप देख रहे हैं और इस पे सर्कुलर डिस्क जो है ये सर्कुलर स्केल होती है इसमें दरमियान में सिक्रियो है इसकी तीन लेग्स होती हैं अब सबसे पहले तो हम स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम ये करेंगे कि इसकी सर्कुलर डिस्क को हम रोटेट करवाएंगे एक रोटेशन देंगे उस एक रोटेशन के दौरान हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल सर्कुलर डिस्क मेन स्केल यानी कि पिच स्केल के लिहाज से कितना मूव करती है तो मेरे पास एक मिलीमीटर मूव करेगी ये और याद रखें स्टूडेंट्स यहाँ पे स्फेरोमीटर पे हमें मिलीमीटर में रीडिंग मिलेगी तो एक मिलीमीटर मूव करेगी अब हम देखेंगे कि सर्कुलर डिस्क पे टोटल डिविजन्स क्या हैं मेरे पास जो स्फेरोमीटर उस पर हंड्रेड सर्कुलर जो है वो डिविजन्स हैं तो एक मिलीमीटर जो पिच स्केल रीडिंग आई है उसको डिवाइड डिवाइड करेंगे हंड्रेड पे तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा 0.01 मिलीमीटर mm. यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने नोट कर लिया है अब इसके बाद स्फेरोमीटर की लेग्स के दरमियान का डिस्टेंस देखेंगे इसके लिए हम ये करेंगे कि स्फेरोमीटर को हम रखेंगे एक पेपर के ऊपर निशानात लगाएंगे इसकी लेग्स के इर्द गिर्द लेड पेंसिल की मदद से इन निशानात को रूलर रखते हुए लेड पेंसिल की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद फिर हम इनको निशान मार्क कर देंगे यानी कि इनको लेबल कर देंगे तो मैंने लेबल किया इनको ए बी और सी से तो अब हम ए से बी का डिस्टेंस बी से सी का डिस्टेंस और सी से ए का डिस्टेंस रूलर की मदद से चेक करेंगे मेरे पास जो डिस्टेंस आया वो ए बी डिस्टेंस फोर सेंटीमीटर ए सी डिस्टेंस भी उतना ही है और बी सी डिस्टेंस भी उतना ही है अब इस डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए हम मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे लेग्स के दरमियान का तो ये तीनों डिस्टेंसेस को एडअप करेंगे और थ्री पे डिवाइड कर देंगे तो मीन डिस्टेंस जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल एल से आप देख रहे हैं मैंने फोर को थ्री टाइम एडअप करते हुए थ्री पे डिवाइड किया तो फोर सेंटीमीटर ही मेरे पास जो है वो लेग्स के दरमियान का डिस्टेंस आ रहा है अब स्टूडेंट्स हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हुए प्लेन ग्लास सरफेस इस्तेमाल करते हुए हम थिकनेस देखेंगे लेंस की इसके लिए सबसे पहले नीचे हम प्लेन ग्लास प्लेट रखेंगे फिर इसके ऊपर रखेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिर हम इस पे स्फेरोमीटर रखेंगे स्फेरोमीटर को मूव करवाएंगे और मूव uh, करवाने के बाद हम पेपर स्टिप लेंगे देखेंगे कि पेपर स्टिप नीचे आ रही है या नहीं दोबारा से निकाल के दोबारा से मूव करवाएंगे और दे, आप देख रहे हैं कि अब पेपर स्टिप नीचे नहीं आ सकती सिक्रिय के तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें पेपर बहुत ज्यादा थिकनेस का इस्तेमाल नहीं करना पेपर स्टिप और दूसरी बात यह भी याद रखें कि सिक्रिय को हमने बहुत ज्यादा टाइटली लेंस पे मूव नहीं करवाना यानी कि जस्ट जब सिक्रिय टच करने लग जाए और उसका हमें पता चलेगा कि पेपर स्टिप जब उसके नीचे इंसर्ट नहीं हो रही तो तब तक हमने तब हमने सिक्री को मजीद मूव नहीं करवाना वरना लेंस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे और खराब हो जाएगा तो बहरहाल जब हमने देखा कि सिक्री जो है वो टच कर रहा है कन्वेक्स लेंस की प्लेनो कन्वेक्स लेंस की सरफेस को और एक बात याद रखें कि हमने लेग्स इस तरह से एडजस्ट की हैं कि सिक्री बिल्कुल लेंस के दरमियान में आ रहा है उस वक्त हमने पिच स्केल रीडिंग भी लेनी है और उसके साथ साथ सर्कुलर स्केल का डिवीजन देखना है जो कि कंसेड कर रहा हो पिच स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ 
मेन स्केल पे मेरे पास जीरो के बाद अगला डिवीजन नहीं आ रहा तो फिर जीरो ही मैंने नोट किया है मिलीमीटर uh, में और सर्कुलर स्केल पे फिफ्थ डिवीजन जो था वो सर्कुलर स्केल का मैच कर रहा था मेन स्केल के डिवीजन के साथ तो uh, मैंने यहाँ पे लिख दिया इन रीडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए मैं टोटल कन्वेक्स सरफेस रीडिंग निकालूंगा इसके लिए सर्कुलर रीडिंग को उस लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हुए यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन से मल्टीप्लाई करते हुए उसमें मेन स्केल रीडिंग एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी ए जिसको जीरो पॉइंट जीरो फाइव से रिप्रेजेंट किया है मिलीमीटर में यहाँ पे मैंने टोटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया है अब इसके बाद स्फेरोमीटर के नीचे से हम कन्वेक्स लेंस निकाल देंगे और उसको प्लेन ग्लास प्लेट पे रखेंगे प्लेन ग्लास प्लेट पे रखने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्रियू को मूव करवाएंगे रोटेट करवाएंगे और मैंने रोटेट करवाने के बाद देखेंगे पेपर स्ट्रिप उसके नीचे आ रही है फिर मजीद रोटेट करवाएंगे अब आप देख रहे हैं कि पेपर स्ट्रिप अब नहीं आ सकती ठीक है तो यानी कि अब जस्ट टच कर रहा है सिक्रियू प्लेन ग्लास प्लेट को इसके बाद हम रीडिंग्स नोट करेंगे मेन स्केल पे देखेंगे कि मेन स्केल के मुताबिक सर्कुलर स्केल कितना मूव हुई है नीचे की तरफ तो जो जितनी डिविजन आएंगी वो नोट करेंगे मेरे पास मेन स्केल के लिहाज से टू डिविजन सर्कुलर स्केल नीचे की तरफ रोटेट की फिर उसके बाद सर्कुलर स्केल डिविजन में देखेंगे कि कौन सा डिविजन मेन स्केल को कंसाइड कर रहा है तो मैंने देखा कि 60 का डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे 60 का डिवीजन मेन स्केल के सामने आ रहा है अब देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर ली हैं प्लेन क्लास प्लेट के लिए तो यानी कि मिरर निकाल दिया सॉरी लेंस निकाल दिया था हमने और अब प्लेन क्लास प्लेट के लिहाज से देखा था आ, रीडिंग को और टोटल रीडिंग फाइंड आउट करेंगे उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर रीडिंग को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हुए उसमें मेन रीडिंग एडअप करेंगे मेंस के रीडिंग तो हमारे पास टोटल रीडिंग बी जो है वो 2.60 आ रही है अब स्टूडेंट्स ये टोटल रीडिंग बी जो आ रही है इसमें से रीडिंग ए माइनस करेंगे तो हमें लेंस की थिकनेस मिल जाएगी तो टोटल बी 2.60 में से माइनस किया टोटल ए जीरो को टू को तो टू मेरे पास थिकनेस आ रही है लेंस की तीन दफा इसी तरह से सॉरी दो दफा मजीद इसी तरह से रीडिंग्स लेंगे और थिकनेस देखेंगे लेंस की तो तीन रीडिंग्स जो थिकनेस की हमारे पास आई उनको हमने एडअप करते हुए थ्री पे डिवाइड करते हुए मेन थिकनेस जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइंड आउट कर ली है इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए टेन से डिवाइड किया तो मेरे पास सेंटीमीटर में एच की वैल्यू जीरो सेंटीमीटर आ रही है अब एच की ये वैल्यू और एल की ये वैल्यू यूज करते हुए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ क्रवेचर जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास एल स्केयर डिवाइड बाय सिक्स एच प्लस एच बाय टू तो एल और एच की वैल्यूज इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूले में पुट करेंगे और आर फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ क्रवेचर ऑफ लेंस आप देख रहे हैं वैल्यूज पुट करते हुए मैंने सॉल्व किया मेरे पास रेडियस ऑफ क्रवेचर टेन सेंटीमीटर आ रहा है वैल्यूज कैलकुलेशन के बाद और राउंड ऑफ करने के बाद अब हम सोडियम लाइट की मदद से न्यूट्रन रिंग्स बनाएंगे और वेव देखेंगे सोडियम लाइट की तो आप देख रहे हैं जो प्लेन ग्लास प्लेट है इसको हम किसी डार्क सरफेस के ऊपर यानी कि कोई कपड़े का पीस ले सकते हैं या ब्लैक पेपर ले सकते हैं उसके ऊपर हम रखेंगे और एक ग्लास प्लेट हमने ली है इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रखा हमने और इसके ऊपर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस तरह से रखेंगे कि उसकी कन्वेक्स सर्फेस नीचे की तरफ होगी और प्लेन सर्फेस ऊपर की तरफ अब इसको प्ले मिरर के सॉरी जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है उसके नीचे इस तरह से रखेंगे कि उस ऊपर हम जो दूसरी प्लेन ग्लास प्लेट थी उसको हम 45 के एंगल पर स्टैंड के साथ एडजस्ट करते हुए लगा देंगे अब देख रहे हैं यहाँ पे पहली ग्लास प्ले, प्लेट उसके ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे वो ग्लास प्लेट दूसरी रखी हुई है जो 45 पे हमने एडजस्ट की है इसके ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये प्लेन ग्लास प्लेट है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है इसकी कन्वेक्स सर्फिस नीचे की तरफ है ये दूसरी ग्लास प्लेट है जिसको 45 के एंगल पर यहाँ पे स्टैंड में एडजस्ट किया है हमने ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है अब इस तरफ जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वे लैंप जिसमें से लाइट जो है वो निकल रही है इस तरफ आ रही है सोडियम लैंप ये अरेंजमेंट करने के बाद आप देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप के आई से देखेंगे हमें 
ڈارک اور برائٹ فرنجز نظر آئیں گی سرکلر فارم میں درمیان والی جو فرنج ہے وہ ڈارک ہے اس کو زیرو کنسیڈر کرتے ہوئے اور مایکروسکوپ کے آئی پیس کے اندر لگا ہوا کراس جو ہے کراس وائرز جو ہیں وہ بالکل سینٹر میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہم ٹریولنگ مایکروسکوپ کو موو کروائیں گے اس کی سرکلر سرکلر جو پچ ہے یعنی کہ سرکلر نٹ جو ہے اس کو موو کرواتے ہوئے پہلے لیفٹ ڈائریکشن میں اور ساتھ ہی ہم نمبر آف رینجز بھی کاؤنٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور اس کے بعد دس تک ہم نے چیک کیا اب اس کے بعد ہم ٹریولنگ مایکروسکوپ پہ ریڈنگ دیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکولر سکیل ہے اور ایک مین سکیل بھی ہے سب سے پہلے یہ مین سکیل ریڈنگ ہم دیکھیں گے تو مین سکیل ریڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہے 4.7 اور یہ سینٹی میٹر میں آئے گی اور اس میں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس سکیل لگی ہوئی ہے جس پہ صرف زیرو لکھا ہوا ہے تو زیرو کے نیچے والی جو سکیل آ رہی ہوگی تو اس سکیل پہ جون سا ڈویژن اس اوپر والے زیرو کے ساتھ کنسائڈ کر رہا ہوگا یا اس سے پہلے آ رہا ہوگا تو اس کو ہم دیکھیں گے وہ کون سا آ رہا ہے فور کے بعد یہ سیونت ہے تو فور پوائنٹ سیون ہمارے پاس پھر مین سکیل ریڈنگ آ جائے گی اب سرکولر سکیل ریڈنگ دیکھیں گے اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکولر سکیل ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ والی لائن جو ہے اس کے ساتھ یا اس کے قریب قریب کون سا ڈویژن جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے قریب یا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے ففٹی سیونت ہے تو یہ ہمارے پاس ٹریولنگ مائکروسکوپ کی سرکولر سکیل ریڈنگ آ جائے گی لیسٹ کاؤنٹ جو کہ مایکروسکوپ کا پہلے سے میں نے نوٹ کر لیا تھا میرے پاس 0.001 سینٹی میٹر میں آیا ہے میں نے یہاں پہ نوٹ کر لیا اب جو میں نے کیونکہ لیفٹ سائٹ پہ رنگ کو موو کرواتے ہوئے اور ٹینتھ رنگ تک میں نے موو کرواتے ہوئے ریڈنگز لی ہیں اس لیے یہاں پہ نمبر آف رنگ لکھوں گا یہاں پہ اس کی لیفٹ سائٹ کے لیے جو ریڈنگ ہے وہ لکھوں گا تو لیفٹ ریڈنگ کے لیے مین سکیل ریڈنگ کے ساتھ ایڈ اپ کریں گے سرکولر ریڈنگ کو لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہوئے جب میں نے ایڈ اپ کیا سرکولر ریڈنگ کو لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد مین سکیل ریڈنگ سے میرے پاس لیفٹ ریڈنگ 4.757 آ رہی ہے اب سٹوڈنٹس اسی طرح سے لیفٹ سائیڈ پہ ہی رکھتے ہوئے پھر ہم ایٹھ فرنج پہ آئیں گے اور اس کے لیے ریڈنگ دیکھیں گے ٹریولنگ مایکروسکوپ کے مین سکیل پہ اور سرکولر سکیل پہ اور ٹوٹل کو ایڈ اپ کرتے ہوئے ہم لیفٹ ریڈنگ کے نام سے نوٹ کریں گے ایٹھ فرنج ہے تو نمبر آف رینج بھی نوٹ کریں گے اب دیکھ رہے ہیں ایٹھ فرنج کو میں نے فرنج نمبر این سے ریپیزنٹ کرتے ہوئے یہاں پہ لکھا ہے اور اس کی لیفٹ ریڈنگ یہاں پہ لکھی ہے اسی طرح سے پھر سکس فورتھ کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرتے ہوئے لکھیں گے اچھا اس ریڈنگ کو میں یہاں پہ نیچے والے پہ لکھ دیتا ہوں ٹین والی جو ایم ہے اس کو میں ایم ہی رکھوں گا یعنی کہ ایم کے لیے میرے پاس ویلیو ٹین کی ہی رہے گی اور اس کے لیے ریڈنگ یہی آئیں گی جو پہلے میں لے چکا ہوں جب ہم نے لیفٹ کی ریڈنگز فائنڈ آؤٹ کر لی فور فرنجز کی ٹین ایٹ سکس اور فور پھر اس کے بعد انہی فرنجز کی ریڈنگ رائٹ سائیڈ پہ بھی چیک کریں گے ٹریولنگ جو ہمارے پاس ڈارک فرنج درمیان والی ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ جاتے ہوئے پھر ہم اسی طرح سے فورتھ سکسٹ اور ایٹ اور ٹینتھ فرنج کی بھی ریڈنگز لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لیفٹ اور رائٹ ریڈنگز نوٹ کر لی ہیں ایم فرنج جو ہے وہ میں نے ٹینتھ ہی لی ہے جبکہ این فرنج جو ہیں وہ پھر ایٹ سکس فور لی ہیں آپ ان کے علاوہ بھی کوئی اور نمبر کی فرنجز بھی لے سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں ہر ڈارک فرنج کے بعد اگلی برائٹ فرنج آڈ ہوگی اگلی ڈارک فرنج ایون ہوگی یعنی کہ درمیان والی زیرو پہلی برائٹ ون پھر اگلی یہ ڈارک ٹو پھر اگلی برائٹ تھری پھر اگلی ڈارک فور پھر اگلی برائٹ فائیو پھر اگلی ڈارک سکس تو اس طرح سے کاؤنٹنگ کرنی ہے اب جو ہم نے ریڈنگز نوٹ کی ہیں ان کی مدد سے ہم ڈائی میٹر فائنڈ آؤٹ کریں گے فرنجز کا لیفٹ ریڈنگ میں سے رائٹ ریڈنگ مائنس کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ٹینتھ فرنج کے لیے جس کو ایم سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں میں نے اس کی لیفٹ ریڈنگ میں سے رائٹ ریڈنگ مائنس کی ہے تو ڈائی میٹر میرے پاس 0.283 سینٹی میٹر میں آ رہا ہے میں نے یہاں نوٹ کر لیا اسی طرح سے باقی فرنجز کے لیے بھی ڈائی میٹر نوٹ کروں گا ان کی لیفٹ میں سے ان کی رائٹ ریڈنگ مائنس کرتے ہوئے ڈائی میٹر کی ویلیوز میں نے نکال لی ہیں یہاں پہ ٹینتھ کے لیے اور یہاں پہ ایٹ سکس اور فورتھ کے فرنجز کے لیے اب سٹوڈنٹس یہ والا فارمولہ یوز کرتے ہوئے میں ویو لینتھ فائنڈ آؤٹ کروں گا اس میں ڈی ایم جو ہے یہ ٹینتھ ڈائی می ٹینتھ فرنج کی یعنی کہ رنگ کی جو ہے وہ کا ڈائی میٹر ہے اس کا سکیل لوں گا مائنس ڈی این جو ہے یہ باری باری میں ایٹ 
सिक्स और फोर के डायमीटर्स लूंगा और उनका स्केल लूंगा फिर इसी तरह से एम टेंथ ही रखूंगा और बारी बारी एन जो है वो एट सिक्स और फोर लेते हुए यहां पे पुट करूंगा आर जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस होगा आप देख रहे हैं पहले मैंने टेंथ और एट्थ के डायमीटर्स और उन्हीं के नंबर्स लेते हुए मैंने फॉर्मूले में पुट करते हुए आर की वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व किया मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू ये आ रही है इसको मैं नोट करूंगा यहां पे फिर इसी तरह से एट की जगह टेन की जगह वैल्यूज वही रखूंगा एट की जगह सिक्स और फिर से उसके बाद फोर जो है वो मैं रिप्लेस करते हुए उनके लिए भी वेवलेंथ की वैल्यू चेक करूंगा तो आप देख रहे हैं वेवलेंथ की तीन वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए तीनों वैल्यूज को एडअप करते हुए थ्री पे डिवाइड किया पावर टेन की जो है सेम है इसलिए कॉमन ले ली तो हमारे पास एवरेज वेवलेंथ आ रही है 5.89 पॉइंट एट नाइन इंटू टेन रेज पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर में इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए यह किया मैंने डेसीमल को टू पॉइंट राइट शिफ्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे टेन की पावर टू नेगेटिव में चली गई यानी कि टेन की पावर माइनस सेवन में आ गई सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में तो टेन की पावर सेंटीमीटर जो है टेन की पावर माइनस टू में आके मेरे पास मीटर में आ गया माइनस सेवन माइनस टू को एडअप किया तो माइनस नाइन आ गई टेन की पावर और टेन की पावर माइनस नाइन जो है नैनो के बराबर होती है यानी कि नैनो पर इफेक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास सोडियम लाइट की वेवलेंथ आ रही है फाइव एटी नाइन नैनोमीटर तो हमने न्यूटन रिंग्स यहाँ पे यूज करते हुए सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट की